。哦，有有。请问您找谁啊？你新来的吧？对，怎么了？两人都认识我。哎，小姐，您稍等，我先去看看冯总会客结束了没有？啊，对了，您尊姓大名？你就告诉他，小豆虫来了。哎，等等，是南山茶庄的小豆虫。哎，您稍等。冯总，来了一位小姐，想看看您。嗯？什么小姐？他说他是南山茶庄的小豆虫。没有小豆虫，小蝗虫啊，我不认识。那冯总，冯什么？滚蛋！对不起，冯总正在忙，他没空见你。我看见他忙什么了？驴子看了书干瞪眼儿。就是他不忙，他不想见你，行不行啊？他为什么不想见我呀？实话告诉你吧，冯总压根就不记得南山茶庄，更不记得什么小豆虫啊、小蝗虫。他敢不记得我？这位是冯太太吧？冯总没有跟你提起过我。也是啊，他怎么会给你提起我呢？喂，你不能进去。谁让你进来的？出去。冯总，不带你这样的，我伺候您大半年，你居然不记得我了。不，你们也是，谁让他进来的？啊，我在商场逛街。然后鞋把我的脚给磨破了，我就想上来看看您，顺便养养伤。以后再来看我，这忙着呢。啊，我都进来了，冯总，你不请我吃个饭呀？你们这儿的员工餐不错，我记着呢。来来来，来，拿着吃去啊！想说吃什么吃什么，好吗？小豆虫是吧？你要是想洗洗脚，就跟我来吧。冯总在工作，他真的很忙。来吧，我给你弄点喝的，然后再给你看个脚。我叫赵一琴，是冯总的秘书。把鞋脱了，我看看。谢谢。都起泡了，能不疼吗？嗯，不太疼。穿这种鞋得有吃苦耐劳的精神吧？可不、哦。可是这种苦，也得分是怎么吃啊。这个可不太划算啊。怎么不划算呀？现在的男的都喜欢女的穿高跟鞋。我那时候要是不穿高跟鞋，冯总就该说：“小豆虫，你是不是穷的没钱买鞋了？怎么穿这么丑的鞋？给我换高跟的去。”是吗？可不。我看这苦，也不是人人都能吃的哈。可不，我可能吃苦了。冯总这人呀，是别人睡觉的时候他不睡，你得陪他聊天，给他热东西吃，还得陪他看电视。要是他睡觉了，你就得尽由着他睡；要是有一点声音，他就大发脾气。我这苦可不是谁都能吃的。那你要为什么离开他了？我好像。有一次他出去，我和他一起去了，我忘了是去广州还是深圳了，反正他走的时候就把我一个人丢那儿了。嗯，给了我一笔钱，好像给我订了一张头等舱的机票。反正我从外边回宾馆的时候，他就已经走了。我和其他人比起来，他算是对我最好的。他对我可大方了
，舍得给你花钱，就是对你好呀。总比那些抠门的强吧？哎，我告诉你啊，冯总有可多女朋友了，可是他对他们都不如对我好。好了，好多了，好多了，那你就快走吧，自己去吃点饭。冯总一会儿还要出去呢，肯定不会陪你了。哼，谢谢你啊，你给冯总说，我下回再来看他。跟儿子都在这儿，我怎么不能来呀、啊？妈，我爸给我带了好多好吃的。作业写完了吗？早就写完了，爸爸还给我默课文了。早也写完了。嗯。洗完澡就早点睡觉，明天还要早起去上学呢。嗯。爸爸。嗯。行不行？饿了吧？我去给你搞点吃的。啊，吃过了。那吃点水果吧。不用。一晴，别跟我赌气了，搬过去了。咱们是一家人，分开住算怎么一回事儿？要是还生我的气的话，那就发我睡客厅，你们娘俩睡卧室，这行吗？上班，还得赶回来给小姨做一日三餐。咱们那招待所不是有食堂吗？想吃点好吃的也方便。要是担心孩子上学的事儿，我可以每天接送他呀。时间不早了，你也回吧。别到时候因为来我们这儿，耽误了你厂子里的大事儿，我可负不了这责任。等你有时间，咱们去民生局把手续办了。真就帮不了你。借款协议你认可了呀，是不是？那你现在你跟我说这个那个的，那那我也没办法呀，是吧？咱做人做事得讲道理，对不对？强哥，真的是走投无路了。嗯，那什么，那个我我我相信你啊，你你你你肯定有办法，啊？这么着我就等你好消息了，啊？ OK 啊，就这样啊，嗯嗯嗯，好，那就这样，哎，哎，哥们儿，喝茶呀，喝呀。哎呀，我来是、呃，我都知道，遇到困难了呗。资料我都看了，没问题。你找我就算找对了。我跟你说，我们这儿啊，跟银行比，那可分明多了。手续简单，啊，放款也快，专门救急。啊，你拿着钱啊，你爱干嘛你就干嘛，我管不着，我也不问，反正啊，你按时还钱就 OK。啊，那行，那利益什么的都清楚了吧？清楚，都和我说了。那 OK 了吗？强哥。嗯、啊。哟，强哥，不跟他们来点真格的。嗯，真以为我吓唬他？来，连本带利，您说说。好好，那什么，那个，那什么，你别这样啊，你赶紧去买买件衣服啊，快快去快去快去，嗯，谢谢强哥啊，没事。哥们儿，有烟吗？不好意思，我去，人不抽烟。买买一条，买一条啊。行，谢谢强哥。没事没事。那什么，哥们儿，你呀、啊，不用担心，干我们这行的
信、讲信用是最重要的。只要咱们彼此啊都遵守契约精神，那一切都都都 OK 啊。行，我今天过来就是先了解一下情况，我回去再想想。没事儿，没事儿，没事儿。那你回去好好考好考考考虑考虑，都是朋友吗？打扰了。还是想叫你一声连长，这些都是大家一点心意。这边是我们哥几个凑的，那边是老孙他们凑的。哎，厂长，您吩咐的第一个月工资已经发下去了，这钱一发，工人们的情绪都稳定多了。可是我们都清楚，您咬牙发的这笔钱有多难。我们大家一起商量了一下，凑了些钱，我们愿意跟厂里跟着你，共度难关。对，对，对，对，对，对对是的。真是干什么？都要养家糊口呢，拿回去，我自己有办法解决，真的。厂长，杨勇都跟我说了，他们不知道，可我们不。连长，怎么了？到底？你们挣点钱都不容易，啊，我有办法，相信我。休息吧。哎，我这个病，休息比休息时再一样呢。哎，你给我开点药就行了啊。找机会我得好好收拾穆建波，到他厂里怎么把您给累成这样了？哎，我不许说啊！你你你不许说他呀、啊！哟，您现在还护着他呢？这这这这你就甭管了，我今天来呀、啊，就是希望你能帮我解决点问题。你你可别制造问题啊！看出来了，您现在跟他是一伙的。喝点热水。穆建峰，不容易，创业多难呀，压力多大呀！哎，尝到最后，真被压趴下了。说不定就是因为一根稻草。穆建峰会被压趴下吗？没钱，没权。光凭着雄心壮志、一腔热血，你说他能走多远呢、啊？花药厂的天哪，现在穆建峰还没撑起来呢。他是直起腰站立着，还是直接被压趴下呀、啊？还真说不好呢。哎，你怎么还这么看着我呀，舒教授。你会跟他一块儿扛过去的，对吧？我想住几天医院。您是想躲清净吧？我们医院病房太紧张。<笑>我跟你开玩笑呢。我知道啊，你就是想让我这把老骨头陪着你那位亲密战友，在那站着。<笑>行，走吧。<笑>药你还没给开呢，我没给您开药吗？你你你你自己看。啊，嗯，想什么这是
留着点。儿。滚啊！打我管用吗？打我就不烫了呀。羡慕也不嫉妒，那都指不定拿啥换来的呢。我可不想那样啊！您老大不想了啊？该消停消停，过过老婆孩子热炕头的日子了。那日子就得过，安安稳稳的过。心吧，跟妈妈说，爸爸知道了。嗯，要听妈妈话啊，爸爸去忙，先挂了。再见。嗯，再见。交卷子之前呀、啊，检查一下，别漏了哈。妈，我要考一百分。我和爸爸能带我去动物园吗？好啊，到时候你给爸爸打电话，让他带你去，好吗？嗯。昨天晚上您回来太晚了，我就帮您签收了。本地的，本地的，这人我不认识啊。他说好像是一盒高级点心。谢谢。您签个字。谢谢啊。不客气。
llegando.你能来这么大的公司上班，也是巧了。刚好冯总想找两个像我这样会散打的，给他做专业的保镖。您一看是巧了，我心里还没数吗？这个，嗯，归根到底啊，还是你的眼界。哎，想当年咱们在散打队那会儿，数你最能的了。<笑>没想到这么多年过去，我就跟你提了一嘴，你还真把这事儿给搁在心上了。咱们散打队一共才有几个人呢？又都是乡里乡亲的，秦子，我俩一辈子都记得你的好。说什么呢？还不知道行不行呢。嗯，我接个电话。好。喂。雨晴，你今天有时间吗？我想找你谈谈。我今天挺忙的，我想了很久，我有些话必须要现在跟你说。今天真的不行，我正跟人说话呢。不会占用你太多时间的，我很快就可以到你公司楼下。啊，待会儿见。喂，喂。你这边要忙的话，我俩今天就先撤了。没关系的，咱们这么多年没见，多难得的机会啊！嗯、呃，你们先看看吧，熟悉一下环境，千万可别耽误你事儿啊！对呀、啊，不会，我去接个人。好，随便坐。喝点什么吗？不喝了。坐吧。这么急找我，是出什么事儿了吗？雨晴，我不离婚。失去创业了，可是创的连家都没了，这真的不是我想要的。我不能没有你，我不能没有小姨。如果早知道是这样子的话，我宁可没有创业这回事。
瞒着你了。什么意思？我放手了，我不再拦着你，你去干你自己想干的事儿，所有的。我要回家了，我都说了我不会离婚。不离婚，给我一句话。我报答你，爱过我吗？爱我吗？你在说什么呢，依婷？我都已经跟你过了十年了，连孩子都有了，你说呢？就是因为已经过了十年了，所以我要知道，我是你爱的那个人吗？是你爱情归宿的终点吗？正面回答我，不，一切。我们已经过了十年的日子，你还用这些虚头巴脑的东西干什么呢？不是虚头巴脑，因为要继续过，所以我要知道，你爱我吗？跟你结婚的时候，我就从来没有想过要把你扔在半路上。我跟你结婚就是结婚了，过就过一辈子。我只想做一个好丈夫，做一个好爸爸。心里要是有爱，你可以做好一切。这辈子跟你说的每一句话都是真话，我从来都没有骗过你，我跟你说的都是实话。爱着过，是一辈子；混着过，也是一辈子。你还打算跟我继续混下去吗？新敞亮哈！哦，真大、啊，这公司。休息室都这么多的书啊！公寓那天晚上，你跟莫比，你们，婷、啊，你好无聊。对，我就是很无聊。能满足我这个无聊的愿望吗？告诉我，涉外公寓那天晚上。你跟茉莉到底有没有？你大叔，你无聊透顶了！你能不能不要再侮辱我、侮辱茉莉，也侮辱你自己啊！你怎么样才能相信我吗？我已经跟你说了无数遍了，我和茉莉真的只是战友，战友。非常的纯粹，也非常的干净。好，那我想知道，如果没有我们这段夫妻关系，你跟茉莉再次重逢，还会是单纯的战友关系吗？还会那么纯粹，那么干净吗？你们心里一
应该比我更清楚了。身上有你独特的魅力，是别人取代不了的。你何必那么在意他的存在？你真的是有你独特的魅力，你自己看不到。求你，别再这么痛苦了。这样你会饶不了我，饶不了他。是你不在意的，对吗秦子，秦子，秦子，你你没事吧？没事。哎呀，有事儿没事的，你倒是跟我们说嘛。我们虽然帮不上什么忙，但是你说出来，多少心里能舒坦点儿。哎呀，你这么憋着，该憋出毛病来了。刚才来找你那男的，我们都瞧见了，他是你老公吧？说吧，他到底怎么欺负你了？没有。其实这事儿也不能怨他的，是我的错。我们俩这段婚姻，他从头就是错的。你俩，你俩不是一直都挺好的吗？不是？哎呀，你傻呀你！肯定是因因为那个叫茉莉的女人。你刚才没有听到她提茉莉这个名字好几次吗？茉莉，哎，茉莉是谁啊，亲的？军医大分到我们部队的医生，那个时候我还是个卫生员呢。其实，他那人挺好的，人长得漂亮，性格也很开朗。就是他看哪个男的一眼，哪个男的就会觉得，他要对人家有意思。去忙吧。干什么呀？谁招惹你？跑到我这来质问我？莫名其妙。这不是你气的吗？我。哼。莫莉。你觉得我郭东海会有时间去干这种无聊的事情吗？行，你要把我看成这种人的话，那有件事情我也得问问你。我后来才知道，在咱们离婚之前，有一个女人在涉外公寓打了你。她是谁？还有一个男人和你一块儿进到了我们的房间。他又是谁呀、啊？无聊。你还真别说啊，我现在真的特别想知道，这到底还有谁比我更着急要报复你呢？啊？谁呀、啊？你瞧瞧，你自己瞧瞧啊，这得多大的仇啊，前妻。你不简单呐，啊！这么重要的证据，千万不能沾上我的指纹，要不然真说不清楚了，是吧？所以呢，还得麻烦您
，怎么捧来的，怎么捧回去。我们公司的垃圾桶啊，也装不下这玩意儿。没事文婷阿姨，这个叔叔是谁呀、啊？建云，谢谢你，让我跟文婷在一起。你们，你们怎么又在一起了？我们好好的呀。哦，那天跟莫大夫，那就是个误会。文婷这么好的姑娘，我怎么能轻易放弃呢？玉婷，上学去、嗯。文婷阿姨，原来这个是你新男朋友啊！拜拜。我先走了。哎哎，文婷，下了班我找你啊。周柏林。警告你啊，文婷的状况你是很清楚的，她没有脑子耍心机，也没有脑子撒谎，所以如果她恋爱了，交出去的不是爱情，是命。你为什么死乞白赖，非要跟他在一块儿？你自己心里最清楚。你给他灌了什么迷魂汤，我拦不住你。但是如果你敢欺负他，我，我们这些战友。